நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தன்னோட தவற மறைக்க தர்ணா போராட்டம் அப்படின்ற நாடகத்தை உருவாக்குனாங்களா மம்தா பேனர்ஜி சிபிஐனுடைய திடீர் விசாரணை உண்மையா முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் மேற்கு வங்காளத்தினுடைய முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி இரவு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க என்ன காரணம்னு கேட்டால் சிபிஐ தங்களுடைய போலீஸ் கமிஷனர் ராஜீவ்குமாரை வந்து விசாரிக்க வந்திருக்காங்க அது தவறு மத்திய அரசு எங்களோட வேலையிலலாம் தலையிடுறாங்க அவங்க எங்களை வேலை பார்க்க விட மாட்டாங்கன்னு பல காரணங்களை முன் வச்சு அவங்க தர்ணா போராட்டத்தை நடத்துகிறாங்க எதுக்காக சிபிஐ இவரை விசாரிக்கணும் அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி போனோன்னா சாரதா குரூப் ஆஃப் கம்பெனி அப்படின்னு ஒரு குரூப்பில் நடந்த மோசடி வழக்கை தான் இந்த சிபிஐ விசாரிக்கிறாங்க இந்த வழக்கு பல வருடங்களாக நடந்துகிட்டு இருக்குங்க சாரதா குரூப் ஆஃப் கம்பெனி அப்படின்றது இரநூறு தனியார் நிறுவனங்களை கொண்ட ஒரு குரூப் அவங்க வந்து ஒரு நிதி திட்டம் அதாவது சிட் ஃபண்டு பல காலமாக ஏமாத்திட்டே இருக்காங்க இல்லையா மக்களை அந்த மாதிரியான ஒரு நிதி திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு நபர் ஒரு குறிப்பிட்ட பணத்தை முதலீடு பண்ணார்னா சில பல குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு இல்லை குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு அவருக்கு அந்த பணம் வந்து பல மடங்காக திரும்பி கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இதுக்கு ஆசைப்பட்டு ஒரு சிலர் அதில் முன்னில் வந்திருக்காங்க ஆனாலும் நிறைய மக்கள் வந்திருக்க மாட்டாங்க பயந்துருப்பாங்க அவங்களாம் வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே ஆரம்பத்தில் வந்த மக்களுக்கு வந்து அவங்க பணத்தை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க மேலும் அவங்க சொல்லும் போது நாங்க வந்து பணத்தை பல வழிகளில் முதலீடு பண்ணி அதில் கிடைக்கிற லாபத்தில் இருந்து தான் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பத்தி நிறைய விளம்பரங்களும் படுத்திருக்காங்க அந்த கம்பெனிக்கு பிராண்ட் அம்பாசடரா யூஸ் பண்ணப்பட்டவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல பெரிய ஸ்டார்ஸா இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் மக்கள் கண்ணில் அதிகமாக படக்கூடிய அவங்களோட கம்பெனிஸ் எல்லாம் மீடியா சினிமா கால்பந்து குழுக்கள் தேக்கு மரம் எப்படி வளர்க்குறது மோட்டார் சைக்கிள் தயாரிப்புன்னு மக்கள் நிறைய பார்க்கக்கூடிய அது மட்டும் இல்லாமல் சாரதா நியூஸ் பேப்பர்னு நிறைய மக்களுக்கு ஈஸியாக தெரியக்கூடிய கம்பெனியாக அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதன் மூலியமாகவும் மக்கள் நிறையா சேர ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் ஒரு சில காலத்துக்கு பிறகு தான் தெரிய வந்தது அவங்க வந்து லாபத்துலேருந்து பணத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கல இன்றைக்கி சேர்றவங்களுக்கு நாளைக்கு சேர்றவங்கிட்ட இருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க பணத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு முன்னாடி சேர்ந்தவங்களுக்குலாம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்றது தெரிய வருது ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அவங்களால சரியாக பணம் கொடுக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜனவரி மாதம் இந்த திட்டம் வந்து அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆயிடுது யாருக்கும் பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே ஸ்டாப் ஆகுது அப்ப பல பேர் வந்து கேஸ் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அந்த கேஸை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கமிஷனும் ஆரம்பிக்கப்படுது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக நடந்த விசாரணை சரியாக இல்லை இதுக்கு வந்து சிபிஐ வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அசாம் கவர்மெண்ட் அப்போவே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த சமயத்திலேயே மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் அதுக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க சிபிஐ வரவிடலை அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஒரு உத்தரவு கொடுக்குறாங்க இல்லை இந்த வழக்கை சிபிஐ தான் விசாரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த உத்தரவு கொடுத்தப்ப மத்திய அரசில் வந்து காங்கிரஸோட ஆட்சி தான் இருந்தது மே ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆனாலும் சிபிஐ அதன் பிறகு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்த மாதிரியும் இல்லை யாரையும் அது சம்பந்தமாக அரெஸ்ட் பண்ண மாதிரியும் இல்லைங்க ஏ மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் சிபிஐ விசாரணையை இந்த வழக்கு விசாரணையில் தடுக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சா அவங்களுடைய கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பி குணால் கோஸ்க்கு வந்து இந்த கம்பெனிலேருந்து மாதம் பதினாறு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்ததா அந்த கம்பெனியோட ஓனரே சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரிஞ்சாய் போஸ் மதன் மித்ரானு அதே கட்சியை சேர்ந்த பல எம்பிகளுக்கும் இதுலேருந்து பணம் போயிருக்கு அவங்களோட நிப்பாட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா மம்தா பானர்ஜி அவர்களுடைய பேரும் அதில் அடிபட்டிருக்கு அதை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தான் சிபிஐ விசாரணை வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக லோக்கலில் அவங்க போலீஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை வச்சு கமிஷனை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணியிருக்காங்க அது சம்மந்தமாக ஒரு பதினோரு பேர் மேலே வந்து அவங்க வழக்கு பதிவும் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க பதினோரு பேர் எடுத்திருக்காரு <laughs> ஒரு <laughs> அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிருக்காரு 
கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு கொடுத்த பிறகு அஞ்சு வருஷமாக விசாரிக்காத சிபிஐ இப்போ மட்டும் போய் ஏன் விசாரிக்கணும் அப்போ மோடி அவர்களுடைய உந்துதல்னால தான் இந்த சிபிஐ வந்து இப்போ போயிருக்காங்க அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்தும் நிலவுது அப்போ மோடி வந்து சரியா அப்போ இல்லை அவர் பண்ணதும் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவரை பற்றியும் ஒரு சிலர் பேசிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் எந்த ஒரு மக்களும் எந்த ஒரு சமூக ஆர்வலரும் எந்த ஒரு தலைவரும் அதில் பாதிக்கப்பட்ட பதினேழு லட்சம் மக்களை பற்றி பேசவே இல்லைங்க இந்த கம்பெனியை இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி இல்லை இவங்க இப்படியே விட்டுட்டாலும் என்ன நடந்தாலும் அந்த பதினேழு லட்சம் மக்கள் எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடைக்க போறதே இல்ல அவங்களுடைய பணம் அவங்க இழந்தது இழந்தது தான் இந்த வழக்கு விசாரணையில ஒரு சில ஆவணங்களை காணும் அதுக்கு காரணம் ராஜீவ் குமார் போலீஸ் கமிஷனரா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை விசாரிக்க வந்தது தான் சிபிஐ கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்பதான் இவங்க வந்து போராட்டம் நடத்தி அந்த விசாரணையை இல்லாமாக்கி அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போ உத்தரவு வழங்கி அவங்க தர்ணா போராட்டத்தையும் வாபஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமருக்கு நீ போய் இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணு இவங்களை தூக்கி உள்ள போடு இவங்களுக்கு இத்தனை மாதம் நீ தண்டனை வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லைங்க அவர் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தான் சொல்ல முடியும் மற்றபடி சிபிஐ ஒரு வேலையை பார்க்கறது அவங்களோட வேலை தான் ஆனால் அஞ்சு வருஷமா வேலை பார்க்காத சிபிஐ சனிக்கிழமை மோடி அவர்கள் அங்கே போயிட்டு வந்தோடனே ஞாயிற்றுக்கிழமை வேகமாக வேலை பார்க்குறாங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் எப்படினாலும் சிபிஐ உள்ள வரவிட்டக்கூடாது அப்படின்றதுல மட்டும் ரொம்ப கிளியரா இருக்காங்க பல முறை இதை தடுக்கிறதுக்கான வேலைகளை நிறையவே பார்த்துருக்காங்க ஓகே அப்போ மோடி அவர்கள் வந்து ரொம்ப நியாயமா இருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தா அவர் நியாயமா இருந்திருந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமே உடனே இந்த இதெல்லாம் நடந்திருக்கணும் ஆனா கரெக்டாக எலெக்ஷன் வரப்போது இல்லையா இப்போ ஏதாவது அவங்கள்ட்ட இருந்து கிடச்சதுன்னா அவங்கள யாரையாவது அரெஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க சைடு வந்து வீக் ஆயிரும் நம்ம பார்ட்டி வந்து நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் ரெண்டு பேருமே தேர்தலை மைண்டில் வச்சுட்டு மட்டும்தான் இங்கே எல்லா வேலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு மொத்தத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வரப்போகிற தேர்தலில் ஜெயிக்கிறதுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க அந்த பதினேழு லட்சம் மக்களும் பணம் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு போராடிட்டு இருக்காங்க இதில் இருக்க உண்மை என்ன அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்காக நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கோம் நேர்களாகிய பொதுமக்களாகிய இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் நம்ம நாட்டினுடைய தலைவர்கள் நல்ல தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக போராடுங்க நம்ம நாடு நல்லா இருக்கிறதுக்காக போராடுவோம்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்